once again back to our studies from psalms sangirthana pusudil kodi ulla parnathande betru episode like ella bahumani sodakalkum swagatham 25th sangirthanathande matthu padanamana adile 16 mudal 22 verulla vaakyangal nna inna parayan aagrahikkunnu ഇതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രസന്റേഷൻ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം സങ്കേതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നൽകിയിരുന്നു അതിന്റെ തുടർ പഠനമാണ് ഇവിടെയും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നൽകുവാൻ ദൈവസന്നയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്കുകളിൽ സങ്കീർത്തനകാരനായിരുന്ന ദാബീദ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന ഇവിടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നെ എനിക്ക് മനപീഡകൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കണമേ എനിക്ക് മനപീഡകൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കണമേ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായിരുന്ന ദാവീദ് ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരം മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഒരു ദൈവവേദനായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും നിലയിലുള്ള മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിയായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവേദനാണെങ്കിൽ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിലെ അപ്പോസ്റ്റലിനായ പൗലൂസ് എഴുതുമ്പോൾ താൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് അത് എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ക്രിസ്തുവേശ്വൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല അവനുവേണ്ടി കഷ്ടം സഹിപ്പാൻ കൂടെ നമുക്ക് വരം നൽകിയിരിക്കുന്നു പലവിധത്തിലുള്ള കഷ്ടങ്ങളും മനോസങ്കടങ്ങളും മനോപീഠകളുമാണ് വിശ്വാസികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും മനോപീഠകൾ വർദ്ധിച്ചു വരിക കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവർ ശത്രുക്കളായി മാറും ചിലപ്പോൾ മക്കൾ പ്രതിയോഗികളായി മാറും മക്കളെ മക്കൾ നിമിത്തം നിലവിളിക്കുന്ന മനോവേദന അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അതായത് തങ്ങളെ വളരെ പ്രത്യാശയോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് വേവാൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വഴിതെറ്റിപ്പോയ ജീവിത വഴികളിൽ തന്നിമിത്തം മാതാപിതാക്കൾ അപമാനവും അപമാന ഭാരവും സഹിച്ച് ദുഃഖം കടിച്ചമർത്തി ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ആ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് മനോപീഡ വർദ്ധിച്ച ഭാര്യയുണ്ട് ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ഈ മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ട് ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ വൈവിധ്യ തലങ്ങളിൽ പല ആളുകളുടെയും മനോപീഠകളുടെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പല ആളുകളും ഈ ദാവീത് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോലെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം കർത്താവ് എന്റെ മനോപീഠകൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ട് ദാവീദിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുകയും തന്റെ മനോപീഠകളിൽ നിന്ന് ദൈവം അവനെ വിടുവിക്കുകയും അവനെ ഇസ്രായേലിന്റെ സിംഹാസനം രാജസിംഹാസനമേൽ ആരൂഢനാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഭാവി ദൈവം ധനദാസനാകുന്ന ദാവീദിന് നൽകി എന്നാൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നാൽ തന്നെയും അവന്റെ ജീവിതത്തില് അവന് ദൈവം ആക്കിവെച്ച ഉന്നതമായ രാജസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ധാരാളം മനോപീഠകൾ അവൻ നിരന്തരമായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് മഹത്വത്തിലേക്ക് അവൻ പ്രയാണം ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു ഏതൊരു ദൈവവേദന്റെയും ജീവിതത്തിൽ താൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന പരിശോധനകളും മനോപീഠകളും വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മഹത്വീകരണത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ തേജസ്കരണത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കുന്ന മൂശയായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിശോധനയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനോപീഠയിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കണമേ എന്നാണ് ദ നാച്ചുറൽ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് എവരി സെയിൻസ് വൺ ദേ ആർ ഫേസിംഗ് വിത്ത് ട്രബിൾസ് ഓഫ് ഡേയ്സ് ദാറ്റ് ദേ പ്രേ ബിഫോർ ഗോഡ് ദാറ്റ് ദേ ഷുഡ് ബി ഡെലിവേർഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദോസ് ട്രബിൾസ് അതായത് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കണമേ എന്നാണ് ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചായവ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ച് 
നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കർത്താവ് ബിൽമി മീ അപ് എന്നെ ബ്രിങ് മീ ഔട്ട് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പകരം ബിൽ മീ അപ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ ദാവി തന്നെ ഒരുവേള ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹോവേ എന്റെ മനവേടകൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഈ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കണമേ എന്ന പതിനേഴാം വാക്യ എന്റെ സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കണമേ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു അതേസമയം തന്നെ അദ്ദേഹം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സംഖ്യയിൽ പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കേണ്ടതിന് നീ എന്നെ കഷ്ടത്തിലാക്കിയത് എനിക്കേറെ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ് വാസ് ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഡേവിഡ് സോ ദാറ്റ് ഹി പെർമിറ്റഡ് സെർട്ടൻ ട്രബിൾസ് ആൻഡ് ട്രബിൾസ് സിറ്റുവേഷൻസ് പാസ് ത്രൂ ഹിസ് ലൈഫ് ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ചില പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ദുരിതാനുഭവങ്ങൾ ആ അനുഭവങ്ങൾ കൂടി അവർ കടന്നു പോകുവാൻ ദൈവം അവനെ അനുവദിച്ചത് ദൈവം അവന്റെ ജീവിതത്തെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആരും തന്നെ എത്ര ഭക്തന്മാരായ ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നാം കർത്താവിനെ എത്ര ദീക്ഷണയോട് സേവിക്കുന്നവരാണെന്ന് വന്നാലും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടങ്ങൾ പരിശോധനകൾ അത് നമ്മെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവസ്ഥലത്ത് പണിതെടുക്കാനാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും നാം ചിന്തിക്കാറില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങൾ എന്തെയുമായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രേയിങ് ഡെലിവർ മീ ഔട്ട് ഔട്ട് മൈ ഡെലിവർ മീ ഔട്ട് ഫ്രോം മൈ ട്രബിൾസ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ലോഡ് ഹെൽപ് മീ ടു പാസ് ത്രൂ ദിസ് ട്രബിൾസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദ സോ ദാറ്റ് ഐ മേ ബി ബിൽഡ് അപ്പ് ഇൻ ദൈ ഗ്രേസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും ഈ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന എനിക്ക് പോലും അങ്ങനെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മാനുഷികമായ നമ്മുടെ ബലഹീനതയായി എടുത്തു പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാ നിലയിലുള്ള സങ്കടങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഉണ്ടായാലും ഉപദ്രവങ്ങളോ ഉണ്ടായാലും അവർ നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസി ഇസ് ഓൾവേസ് ടു പ്രേ ടു ബ്രിങ് മീ ഔട്ട് അതായത് എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് സ്വാഭാവികമായും നാം തയ്യാറാവുക എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ഈച്ച് ട്രബിൾസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഹാസ് ടു ഡു സം ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് പ്രോസസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തില് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഓരോ ഉപദ്രവങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും പരിശോധനകളും ഒരു നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നിലയിൽ നമ്മെ ദൈവസ്ഥലിൽ പണിത് ദൈവം ഒരുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ വ്യക്തമായ ചിത്രമാണ് ഏതായാലും ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം ദാബീദിനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തു ഗോഡ് എല്ലാർജസ് ബൈ എല്ലാർജിങ് അവർ ട്രബിൾസ് ഒരു ഭക്തൻ പറയാണ് ഗോഡ് എല്ലാർജസ് ആസ് ബൈ എല്ലാർജിങ് അവർ ട്രബിൾസ് നമുക്കുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രമേണ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിശാലമാക്കി തീർക്കുന്നു നീ എനിക്ക് വിശാലത വരുത്തി എന്നാണ് ദാവീത് വേറൊരു സംഘിൽ പറയുന്നത് ഗോഡ് എല്ലാർജസ് ബൈ എല്ലാർജിങ് അവർ ട്രബിൾസ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിക്കോണം നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിലെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നിലയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ പരിശോധനകൾ ഉപദ്രവങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ ശത്രുതകൾ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ അകാരണമായ വിമർശനങ്ങൾ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തലുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉപരോധങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു എങ്കിൽ മനസ്സിലായിക്കോണം ഗോഡ് ഈസ് നൗ എ ലാർജിങ് യുവർ ലൈഫ് ത്രൂ ദിസ് ട്രബിൾസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ കൂടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വിശാലതയിലേക്ക് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹി ഈസ് ഏബിൾ ടു ഗിവ് എസ് ലാർജർ പ്ലേസസ് ഓഫ് സർവീസ് ആൻഡ് മിനിസ്ട്രി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വിശാലമായ ശുശ്രൂഷ അവസരങ്ങളും അതുപോലെ വിശാലമായ ശുശ്രൂഷകളും നമുക്ക് നൽകേണ്ടതിന് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നീയാണ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാണ് എല്ലാർ ചെയ്യാണ് അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നീ എനിക്ക് എന്റെ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ നിന്നോട് നിലവിളിച്ചു നീ എനിക്ക് വിശാലത വരുത്തി എന്ന് ദാവീദ് മറ്റൊരു സങ്കീർത്തനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പലപ്പോഴും മാതാക്കൾ പക്ഷേ അമ്മമാര് അവർ പലപ്പോഴും എന്തെയ്യാ തയ്യാമോ ചില സമയത്ത് അവർ തെറ്റി ചെയ്താൽ അവരെ താല്ലും ചിലപ്പോൾ ശ്വാസിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ കഠിനമായി ഏർപ്പെടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നിലയിൽ അത് അത്ര ആശ്വാസകരമായ ഒരു പ്രോസസ്സായി തോന്നുകയില
ഒരു അമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാസ്തവത്തില് ശിക്ഷിക്കുകയോ ശാസിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം അത് വാസ്തവത്തില് അവരുടെ ജീവിതത്തെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ താൽപര്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെങ്കിലും അത് അസ്വസ്ഥമായിട്ടൊക്കെ തോന്നിയേക്കാം ഒരു അസ്വാതന്ത്ര്യം പേരൻസ് അവർക്ക് നൽകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാം എന്നാൽ എന്റെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ഇനി ഒട്ടും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കരുതിയേക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ബിക്കോസ് ദേ ലവ് യു ദേ ഓൾവേസ് ഡിസിപ്ലിൻ യു ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മെ ബാലശിക്ഷ കഴിക്കുന്നത് കർത്താവ് നാട്ടിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏമനെയും ബാലശിക്ഷ കഴിക്കുന്നു എന്ന് എബ്രാ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റലായ പൗരോസ് ലേഖയും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നൽകുന്ന ബാലശിക്ഷ അവരെ നശിപ്പിക്കാനല്ല അവരോട് സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല നേരെ മറിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും അവരെ വിശാലതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ആകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവായ ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ബാലശിക്ഷ കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശാലതയുള്ള ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വിശാലതയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാകുന്നു അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ സത്യം ദാവീത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ദ മോർ ഗോഡ് പുട്സ് ട്രബിൾസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഡേവിഡ് ദ ലാർജർ ഹി വാസ് എ ലാർജിങ് ഹിസ് സർവീസ് ആൻഡ് ടെറിറ്ററി അതായത് എത്രത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉപദ്രവങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ദൈവം വർദ്ധിപ്പിച്ചുവോ അത്രത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിശാലതയും അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം വരുത്തി എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രതിസന്ധികളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും കഷ്ടങ്ങളിലും ദുഃഖങ്ങളിലും ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വാസ്തവത്തില് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തുചേടാം എങ്ങനെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഈ കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഈ പരിശോധനയിൽ നിന്ന് പുറത്തുചേടാം എന്നല്ല മറിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് അതായത് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തു വരാം എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ഓൾവേസ് തിങ് വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്താണ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തു ചേടാം രക്ഷപ്പെടാം എന്നതിനേക്കാൾ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരായതുകൊണ്ടും ജഡശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടും എങ്ങനെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചേടാൻ കഴിയും അതിനുള്ള മാർഗമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും അന്വേഷിക്കാറ് എന്നാൽ ദൈവദിനം പറയുന്നു വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ട്രബിൾസ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാറ്റ് ടു തിങ്ക് ഹൗ വി ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നത് എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വിധങ്ങളായ പ്രയാസങ്ങൾ നാം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം അത് വളരെ വലുതാണ് യാക്കൂബ് തന്റെ ലേഖനം തന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസ്താവന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പ്രസ്താവനയും കൂടെ ഞാനിവിടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടെ യാക്കൂബ് പറയുന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് യാക്കൂബിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ട് മുതൽ വാക്കുകൾ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അത് അശേഷം സന്തോഷം എന്ന് എണ്ണുവീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിലും കുറവില്ലാതെ തികഞ്ഞവരും സമ്പൂർണ്ണമാകുന്നതിന് സ്ഥിരതയ്ക്ക് തികഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ വിവിധങ്ങളായ പരീക്ഷകൾ കൂടി നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് യാക്കൂബ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ കൊടിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടിയും പരിശോധന കൂടിയും നിരന്തരമായി ദൈവം അവനെ കടത്തിവിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നെ എന്റെ സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കണമേ എന്റെ മനോപീഡകൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം അവനെ അനുക്രമമായി വിടുവിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും താൻ കടന്നുപോയ
അവർ മുഖാന്തരമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളുണ്ട് ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ അതെല്ലാം എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപോലെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നല്ല ബട്ട് ദർ ആർ ട്രബിൾസ് വിച്ച് ഗോഡ് പെർമിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ ബിലീവർ ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ട് ദേ ഓൾ ബ്രിങ് ഔട്ട് ഗ്ലോറി അറ്റ് ദി എൻഡ് അവയെല്ലാം വാസ്തവത്തിലെ ആ പരിശോധന ഒടുവിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് വിവിധങ്ങളായ പരീക്ഷകൾ നാം വകുപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥിരതയ്ക്ക് അത് ഗുണീകരണമായി ഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാസ്തവത്തിലെ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും നമ്മെ കുറെ കൂടെ ദൈവസന്നയിൽ വിശാലതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രോസസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും അപ്പൊ അവിടെയാണ് ദൈവന്റെ നീ എന്നെ വിശാലതയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് വെൻ ദ ട്രാവൽസ് വെർ ഇൻക്രീസ് ഈസ് സർവീസ് വാസ് ഓൾസു ഇൻ എൻഡാർ അതായത് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഈ സർവീസ് വാസ് ഓൾസു എൻഡാർ വളരെ അതായത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തനായ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് എന്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നു വായന ഇന്നും അന്നും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹരമാണ് ഏത് സമയത്തും വായിക്കുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ബിഫോർ ഗോഡ് സെറ്റിൽ എ സെർവന്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ഓർ എ ബിലീവർ ഇൻ എ ബെറ്റർ ലാൻഡ് സം ടൈംസ് കീപ്സ് ഇൻ എ സ്കിപ്സ് ഇൻ ഇൻ എ ബിറ്റർ ലാൻഡ് അതായത് ദൈവം ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ദേശം ഒരു ഒരുവരെ നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ആ ശ്രേവി ശ്രേഷ്ഠമായ ദേശത്തിന്റെ വിശാലതയിൽ അവനെ ആക്കുകയും ചെയ്യും മുമ്പ് ദൈവം ചെയ്ത കുറെ കാലം അവനെ കയ്പിന്റെ അനുഭവമുള്ള ജീവിത അനുഭവത്തിൽ കൂടെ ആക്കി വയ്ക്കും അതിന്റെ ഉത്തമമായ ഉദാഹരണമാണ് ആറ് ലക്ഷത്തിൽ പരം പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമായി മിസൈബിൾ എന്ന് പുറപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ ജാതി മാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ദാഹ പരവശയായിരുന്നു അവരുടെ നാവ് അണ്ണാക്കോട് വറ്റിയിരുന്നു ദാഹം കൊണ്ട് അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വെള്ളം അവർക്ക് കുടിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇറ്റ് വാസ് ബിറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സോ അവിടെ ഗോഡ് മെയ്ഡ് ദ ബിറ്റർ വാട്ടർ ഇൻ ടു ബെറ്റർ അതായത് കയ്പുള്ള വെള്ളത്തെ മധുരമായ വെള്ളമാക്കി ദൈവം അതിനെ മാറ്റി അവിടെ എന്നാൽ അവിടുന്ന് അവർ യാത്ര ചെയ്ത് മാറായി നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് പിന്നെ അവർ എത്തിച്ചേരുന്നത് രഫീദീം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ആ രഫീദ് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ എഴുപത്തിരണ്ട് ഈന്തപ്പനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുറെ നീരുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായ നീരുറവുകൾ ഈ മാറായ പോലെ ആയിരുന്നില്ല എവരി മാറ പ്രൊവൈഡ് എ സ്വീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ലേറ്റർ ആഫ്റ്റർ അതായത് ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ കയ്പിന്റെ അനുഭവങ്ങളും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മധുരത്തിന്റെ അനുഭവത്തെ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ പലപ്പോഴും രഫീദീമിൽ എത്തുന്നവരെ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല വി മേ പ്രോൺ ടു തിങ്ക് മാറ ഈസ് ദി ഫൈനൽ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിന്റെ കയ്പുകളുടെ അനുഭവമാണ് ജീവിത അവസാനം എന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാനുള്ള വിധേയത്വം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവാം ബട്ട് മാറ ഈസ് നോട്ട് ദി ഫൈനൽ എൻഡ് ഓഫ് വൺസ് ലൈഫ് ദറ്റ് സ്റ്റിൽ ഈസ് ലൈഫ് ഗോസ് ഓൺ ആൻഡ് ഹി ഫൈനലി റീച്ചസ് ഇൻ ടു എ പ്ലേസ് കോൾ റെഫീദീം വേർ ദ റെഫ്രഷ്മെന്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് കുളിർമ ദൈവം പകരുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം അവിടെ നമ്മെ എത്തിക്കുന്നു അവിടെ ദേ ഹാർഡ് സെവന്റി ടു പാംസ് അപ്പൊ അതിന്റെ തണൽ അവർ വിശ്രമിച്ചു അതിന്റെ പഴം അല്ലെങ്കിൽ ഈന്തപ്പഴം അവർ ഭക്ഷിച്ചു അതുപോലെ അവിടെ ധാരാളം നീരുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നു സമൃദ്ധിയായി ആ വെള്ളം കോരി അവർ കുടിച്ചു ദ പീപ്പിൾ വെർ എ ലാർജ് ഇൻ ദർ എക്സ്പീരിയൻസ് അവരുടെ അനുഭവശത്ത് വലിയ വിശാലത അവർക്കുണ്ടായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈവേഷ്ട പ്രകാരമുള്ള വിശാലത വരികയാണതിന് ദൈവം ചില സമയത്ത് കയ്പ്പിന്റെ അനുഭവം കൂടെ ദൈവം ഇടകലർത്താറുണ്ട് കഷ്ടതയുടെ കയ്പ് നീരും പാലപാത്രവും കർത്താവൻ കരങ്ങിൽ കുടിപ്പാൻ തന്നാൽ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവാൻ കൃപ ചെയ്യണമേ എന്നൊരു പാട്ടുകാരൻ ഒരു പാട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കഷ്ടതയുടെ പാനപാത്രം കയ്പ്പിന്റെ പാനപാത്രം ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാനും കുടിക്കാനും വളരെ പ്രയാസമാണ് കാരണം പാപത്താൽ ബലഹീനത ഭവിച്ച ഒരു ശരീരത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നാം വഴുത വിഴുത എറിയപ്പെടുമ്പോൾ വിറുവിറുപ്പും സങ്കടവും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അനുഭവവും ഗോഡ് ഈസ് ഇൻഡിഫറന്റ് ഗോഡ
He is trying to build our life through the troubles of our, our days. Namada Jivatanda Ubadravangal and Kashangal Kudi, Namada Jivate Paniwan, Karthava Agdegino. Adamadramala, he increases the troubles of life in one's life so that he should enlarge his uh, territory. Avande Jivatanda Vishal the Varduan, Devum Ubadravangale, Kadinamai, Alilunda Nai. அவன்னைத்திரிச்சரியம்போடான God finally delivered him from all his troubles of life. Even the last Dushanma, <laughs> Dabi the Raja with three in Kandanirim, Itra in Kadachirim, Itra in Bashamaga to work a Jibat on Dirangil. Sada Nagaraya, Namada Sadi and Dirigim. They even snake in the worker, Kartava, Badrangle, and Vadigano. They even the Kurdal Snakeham, Anubu Jarivan, they even Terranja Tabere, Kurdal Ubadrangalan, they even Avana Vishal the Vedatuno. Yella Ubadrangulum Sangadangulum, Varala will a little Varala will, Urufakana Samadaja. Amen a Vishal the Kulavadigati Matraman, Adorikilum, Amen in Nashipichalayela. Adonda Uru Kustu Bakan the Jiva Trunagana, Ubadrevangulum, Kastangulum, Nastangulum, Amen a Ilaimeella, Marcha Devone, Panda de Kanviana, Ubogiri Kipunda, Yana, Thirudrude, Namakaman Sagan Sadiginunda. Jiva Tunde Edengilum Protega Sairingil, Bibangala, Prayasil Gudi, Manovel Gudi, Sambatia, Persangil Gudi. A matter of Havanangale, Ubadrabung Gudio, Kadanavona, a Yedangal and Priabodo. In the Rathri, Yena Sadiganangal, Uribachangal Ningle, Ryoga Badiava, Kadabati the Ava, Sahodangla Rula Samharamaga, Matu Pala Prayasangalagam, Abam Dustan Mara, Aligal, the Nira Samagava, Matuva de Asuiava, Yendamaga, Ningle Kadanavunangal, Ningle Daira Hinagre, Kartavi the Eripuda. God is building you up. Through the troubles of your life. Ningala Jivatande Sangarangal Kudi, Ubadravan Kudi, Devum Ningale Panada Uyartugayan. Na Noha Prathijabod, Namlavai Gangarian, Yehova e Sangar de Shida, Yene al Noha Janate Kurjamande, Apan Hano Kuparan, Yehov, Devum Shabije Humi, Devum Shabije Humi, Devum and the Anigrikim, Yendavarne, Avashu speak in the Barane. Avant the Namagade, Noga in the Peri to another wagon. Will put the person other than an album of the angle wagon board. Mr. Emino came, Srashaya, Terna, Yosef and the Jivertrum, Parishita Mavidam board. Our double wagon, Yehova, he sang at the Shed, Yene Vartipichu in the Barane. Avant the Ne Makalke, I Manishinum, Yafraimanum, Peri to the wagon. And never let you individual share a sang at the Shim, and the Varanel harm in the Shim Yanana. They even Shabichi Fumi. Christopher Asha Vichu Degena, Ella, Vishutan Marim, Asha Sigim, Samadari Gijeda, 
ഈ സങ്കടദേശത്ത് ദൈവം നമ്മെ വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നുള്ള പ്രത്യാശയിലാണ് ആ പ്രത്യാശ നമുക്ക് ആത്മാവിന്റെ ഒരു നങ്കൂരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസ പോർക്കളത്തിൽ ഈശാന മൂലം നിന്ന് കൊടുങ്കാറ്റ് പലപ്പോഴും ആഞ്ഞടിക്കുകയും ഈ ജീവിത പടക ആഞ്ഞ് ഉലയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രത്യാശ നശിക്കാതെ ജീവിപ്പാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഇടയായിത്തീരുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ഈ വചനധ്യാനം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ പര്യവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആശ്വാസമായി തീരട്ടെ മത് കേൾക്കുന്ന അനേകർക്കും ആശ്വാസവും സമാധാനവുമായി ഭവിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുസോഹവും സുവിശേഷം ടൈറ്റസ് ഫ്രം ഇടയാറുമുള്ള ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ